There we go. Okay, there we go. Hello, guys. How are you? Good evening, teacher. How are you? Good evening, Mr. Ramirez. How are you doing today? I'm fine. Thank you oh. for asking. Okay. Here I am again. Very good. Yes. Uh, you were not able to come to the class yesterday, right? Yes. I lost my, my class yesterday. I see. Well, I'm so sorry about that, but I'm happy to see you again. Thank, thank you for you, thank coming. You. Thank you. Vamos a ver, ¿qué tal el resto? ¿Cómo están? Julio César. ¿Qué tal? Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. How are good, you? Good evening, Mr. Miranda. Good evening. Good evening, guys. Good evening, yeah. teacher. Good evening, Mr. Campos. How are you doing today, sir? Good. Uh, Very good. I'm in San Miguel. Uh, I've been working here all day long. And... Uh, I get back um it took, uh, in the weekend to San Salvador. Oh, I see. Okay. <laughs> Very good. So you are working in San Miguel. And what yeah. is the weather like? I can imagine that it is really hot. It's been raining. Oh, really? Uh-huh. Okay. Well, that's really good. Yeah, because, I mean, San Miguel... It is really hot. I, I have been to San Miguel a couple of times and I just, I mean, I couldn't, I couldn't tolerate uh, how hot it is. I just had to go inside a Pollo Campero and look mm -hmm. for some air conditioner because mm -hmm. I, I couldn't, <laughs> I mean, it's, it's, it's too hot for me. I know. <laughs> yeah, it's very good. So Julio Cesar is working in San Miguel, guys, and he's coming back to San Salvador during the weekend. That's what he said. Okay. Sí, bueno, eh, qué bueno que está por allá. Eh, <ríe> y sí, yo, yo tengo, tuve la oportunidad porque tengo algunos familiares que viven por allá en la zona de, de Oriente. De hecho, mis abuelos, ellos son de Morazán. Y, y mi, uno de mis tíos estaba trabajando en San Miguel en un momento. Entonces, me tuve que quedar allí, pero, o sea, no, no pude tolerar el calor. La verdad que eh, dormía afuera en una hamaca ahí y sentía un calor increíble, un montón de zancudos también. Y... Calor y zancudos, es lo que más abunda para estos días. <ríe> Correcto. <ríe> Correcto, así que... All right, guys, if you go to, let's say, to San Miguel, or if you have to travel to uh, one of these places, uh, just make sure that you have some insect repellent, okay? Because there are a lot of mos mosquitoes and they can make you sleep, okay? Oh. Vamos a ver. Buenas, buenas noches, Josué. Gracias ahí. Josué está de fiesta por ahí. Very good. Thank you for coming, Josué. Vamos aquí. Vamos a bajar un poquito el sonido porque está bonita la música, pero también, ¿verdad? <laughs> Ahorita no. Okay, guys. Well, thank you so much. Cita, me imagino. <laughs> sí. <laughs> Está bien. Hay que, hay que divertirse. Hay que pasarla bien, ¿verdad? Cuando se puede. Hay que disfrutar la vida, guys. Pero para todo hay tiempo, ¿verdad? <laughs> okay, well. Uh, thank you so much for coming, guys. I'm really happy to see you one more time. Okay, I can see that we are 16. I think that that's about all of us, right? We are just about 16 or 17. So I think that most of us are already in the class. Okay, guys. So yesterday we were talking about the simple past. So we said that we have basically two categories. We have the simple past for the verb to be, like am, is, and are. And then we have the verb to be for the other verbs, right? So yesterday we learned how to make questions like just no questions, WH questions, negative sentences. Okay. Okay, very good. Thank you, Stephanie. Thank you for letting us know. Okay. Okay, very good. Bueno. 
Sí, entonces como les estaba diciendo, ayer estuvimos viendo acerca del pasado simple, vimos el pasado de los verbos, la mayoría de los verbos, y luego teníamos el verbo to be. Ok, eh, dijimos que para el verbo to be era was and were. We had like I was, you were. Y cuando nosotros utilizábamos esa forma, estábamos hablando de, de que yo fui o yo eh, estuve. Ok, es eh, cero estar, pero en el pasado. El pasado simple. Eh, teníamos solamente como una excepción eh, que Sullivan nos preguntaba. Él hizo una pregunta acerca de eso. Eh, cuando queremos decir yo nací, en ese caso nosotros decimos I was born. Ok. Or uh, if you want to say that somebody else was born, then uh, you, want, you can say uh, you were born or she was born in Argentina or she was born in Mexico, things like that. Entonces teníamos eso, eh, también teníamos cómo hacer preguntas. Creo que, bueno, solamente vamos a verlo rapidísimo, porque ya tenemos que avanzar, guys. Permítame un instante aquí. Eh, veamos. Uh -huh. Ok, ahora sí. Aquí está. Vale, aquí está. Entonces acá teníamos nosotros... Espero que ya lo puedan ver. Bueno, teníamos a uh, yes, no questions here. Were you born in Buenos Aires? And then the answer, it is yes, I was. Or no, I wasn't. And then we have uh, that for I, he, she, and it, we are going to use was. And then for we, you, and they, you guys want to use were. Okay, so. Uh, For example, uh, was she born in Buenos Aires? Was he born in Buenos Aires? Then we have basically the same structure. The only thing that is going to change, it is this, this part, the verb to be. That's the only thing, guys. And then the answer is going to be yes, I was, or no, I wasn't. That is going to be a yes, no question. Then we also have the WH questions that they usually begin with a WH word like this. Where were you born? Okay, in this case, the answer is not going to be yes. And the answer is not going to be no. It's going to be some information. Like in this case, I was born in Argentina. Or I was born in El Salvador. Things like that. Vaya, entonces acá... Si ustedes se fijan, y es lo que siempre les vengo diciendo, ¿verdad? Acá preguntamos con el eh, verbo to be en pasado y contestamos utilizando esa misma forma, ¿ok? Y es para cosas del pasado, el pasado simple del verbo to be. Y por el otro lado teníamos la categoría del de, eh, pasado de los otros verbos, que en ese caso eh, nosotros para oraciones afirmativas le agregábamos la ed o el verbo cambiaba completamente y para las preguntas utilizábamos el auxiliar did, ¿ok? So, did you take English classes in Argentina? Yes, I did. Or no, I didn't. So, eso fue lo que vimos hasta ahora. Entonces, el día de hoy, guys, vamos a continuar. Bueno, acá está esta actividad que ustedes tienen que completar. Dice, lea cada ejercicio y escoja la respuesta, la mejor respuesta, ¿ok? Entonces tenemos acá, which is the correct use? He was born in Spain. He were born in Spain. And he weren't born in Spain. Básicamente acá solamente tenemos que elegir eh, de acuerdo a cuál forma del verbo to be le corresponde al sujeto. En este caso sería he was, ¿verdad? Y así. Por ejemplo acá, uh, you should say my parents. Vamos a ver, eh, Sullivan quiere decir algo. Yeah, I have a question. Mm -hmm. uh, I see in the platforms we have uh, some uh, some quiz, quick quiz, for mm -hmm. example. So I see we have 1.2 knowledge checker and the other one you have right now on the screen. Mm -hmm. So one. I'm thinking both are, uh, we have to do it. So when we have to do it, I mean, mm -hmm. uh, at the end of the, the weekend or in the middle or when? Very good. Thank you so much for, for yeah, your question, sure. Sullivan. Thank you. So basically, guys, when it comes to these activities, basically you have 
uh, for example, for this uh, week number one, you have all the week, basically you have until Thursday, if I'm not mistaken, you have until Thursday, so you can complete all of the activities for section one and section two. So in this case, you have to complete this knowledge check 1.2, and you can do it whenever you want to, okay? But you have the deadline, and the deadline it is tomorrow, okay? So we we basically need to cover the information for this. Uh, entonces, eh, bueno, se lo voy a explicar eh, así. Tenemos eh, hasta el día de mañana, si no me equivoco, por la noche eh, o el viernes, para que ustedes completen la sección 1 y la sección 2. Entonces, yo ahorita les voy a explicar eh, la mayor parte. Vamos a terminar la sección 1 y vamos a avanzar lo más que podamos con la sección 2 para que ustedes puedan hacer, eh, completar estas actividades. Básicamente, cuando se trata de la plataforma, ustedes pueden acceder cuando ustedes gusten, eh, en cualquier momento del día. Es solamente que el progreso, eh, sí, digamos, eh, hay como una meta, ¿verdad? Por ejemplo, para esta semana, queremos terminar la sección 1 y la sección 2. Si ustedes pueden avanzar más, por ejemplo, si ustedes el fin de semana quieren hacer algo más, pues ustedes tienen la libertad de hacerlo sin ningún problema. Ustedes pueden, por ejemplo, digamos, eh, acceder a la sección 3, si ustedes quieren avanzar, lo pueden hacer también. Pero la meta es para cada semana, por ejemplo, en este caso, sección 1 y sección 2. ¿okay? Así que pongamos, tengamos eso en cuenta, guys. Para esta semana vamos a terminar la sección 1 y la sección 2. Entonces les voy a explicar ahorita eh, lo que falta de la sección 1 y vamos a comenzar con la sección 2 también. Vaya, acá. Ok, so right here, guys, if you can see, we have knowledge check number 1.2, just like Sullivan said. And we have five questions, right? And it says here that we have to choose the right option. Like, for example, uh, choose the best response to this question. This did she play soccer in high school? And then you have to answer uh, using the correct structure here. Okay, so we have no, she didn't play soccer in high school. She played basketball. No, she didn't play soccer in high school. She played basketball. Okay, so you basically have to uh, choose the right option here. Creo que, no sé si alguien ya hizo esta parte, me imagino que sí. ¿Cómo yeah, van the, con eso? The second one is the, the correct answer. The second one is, right, the second one is, that is the correct answer. That is correct. Julio, mm -hmm. number, number two. Yeah, then we have here, uh, choose the best response to this question. When did you graduate from college? I graduated from college in, okay. Entonces acá básicamente tienen que utilizar la forma del pasado para eh, todos los verbos. Acá esta sección corresponde a todos los verbos con excepción del verbo to be. Si se fijan, acá tenemos eh, I grew up in Houston, Texas. I began to study English two years ago. Did you have a pet when you were a child? Entonces básicamente esto es del eh, pasado simple de los otros verbos y acá tenemos el pasado del verbo to be, que es lo que acabamos de ver. Entonces, eh, bueno, hasta allí nos hemos quedado hasta ahora. Ustedes tienen que completar eso. Y ahora vamos a esta parte, pues ya la vimos también, que son las preguntas eh, con el verbo Hi, to be. Lo vamos a pasar por acá. Sí, básicamente esto fue lo que vimos ayer. Creo que hasta aquí nos quedamos. Eh, ¿Cómo hacer yes, no questions like this? De hecho, ya practicamos un poco acerca de eso. Entonces, esta parte creo que ya la podemos eh, saltar. Vamos a ver acá. Uh -huh. Sí, bueno, esta parte también. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente parte, guys. Esto es lo mismo. Siempre son preguntas acerca del de, eh, pasado simple del verbo to be. Ok, so, básicamente solo tienen que contestar. Eh, utilizando pues las reglas que ya vimos. Ok, así que eso ahí lo vamos a dejar. Ok, ahora vamos a entrar con un nuevo tema. Tenemos que avanzar. Vamos a empezar con este tema de used to. Ok, so 
we are going to learn how to use this uh, expression, guys. So we usually use this expression used to when we talk about something that, let's say, we did in the past uh, repeated times, but we don't do it anymore. Like, for example, let's say that I used to play soccer with my friends when I was a child. Okay, so probably I played soccer with my friends many times, but I don't do it anymore. So that's usually what it means when we say I used to do that. Vamos a escuchar el video, vamos a ver de, eh, la explicación aquí rápidamente. Es bastante sencillo. Creo que es bien intuitiva esta parte, pero por si tenemos alguna duda, pues aquí la vamos a solventar. Vamos a ver cómo hacemos las oraciones del tipo afirmativa, cómo hacemos eh, preguntas y oraciones del tipo negativas también. Así que vamos a escuchar rapidito. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to discuss your childhood habits using used to. Let me give you a couple of examples. When I was a kid, I used to be very messy, but now I'm very neat. I used to have a lot of hobbies, but now I don't have any free time. I didn't used to follow politics, but now I read the newspapers every day. You'll also listen to a short conversation, which illustrates how this topic is used. Let me get started by presenting some structure. As I mentioned, what we're going to do is we're going to try to become familiar with the usage of used to. And in this class, what we're going to do is we're going to become familiar with making positive statements and negative statements using used to. So here are a couple of examples that we want to learn. I used to collect comic books. I didn't used to collect anything, but now I collect art. Um, and I'm just borrowing the examples that are here, but of course I'll give more details about this in just one second. But the first thing that I would like to do at this time is that I would like to have you listen to a conversation and you will learn how this topic is used. And after that, I'm going to start explaining how to structure these sentences together. So let's do that right now. Let's listen to that conversation that I'm talking about. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. Oh, it's my pleasure. You have a beautiful accent. Where did you grow up? I grew up in England, in a city called Brighton. Were you popular when you were growing up? Not really. I wasn't unpopular, but I wasn't in the popular crowd at school. I had a nice group of friends, though. How did you like school? Oh, I loved school. I was a great student. My mother actually taught at my primary school. I always thought that was terrific. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to love to draw. Later I learned to paint and I still do that. Actually, I have some paintings in a gallery right now. That's impressive. Well, it's a very small exhibit, but it's something I really enjoy. Did you have a favorite game when you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games then were very different from the games now. I didn't have a favorite, though. I liked a lot of them. What about a favorite place? Hmm, my favorite place. I used to go to a summer camp in Ireland. I loved that. I got to go horseback riding almost every day. Do you still go to Ireland? No, not very often. Let me start by explaining this chart. First of all, let me just get the concept out of the way. Used to refers to something that you regularly did in the past, but you don't do that anymore. And let me get started by explaining positive statements. So what I'm going to do at this time, I'm just going to put the formula here and we're going to try to make sense of the positive statements that are outlined there for us. So what we're going to do at this time is we're, we're going to borrow that first example that you see there. So we have I is the subject, and then this follows used to, and then we're going to have the verb. It's going to be in the present. So I used to, and in this case, be. Very messy, but uh, now 
um, very neat. There we go. So the subject in our sentence is I. I'm going to go ahead and play with the colors right now. Uh, this follows used to. And then we have the verb to be. Now, this just happens to be the verb that we're using in this example, but it's not always going to be the verb to be. And then finally, we're going to have some sort of complement that um, uh, in order to finish that idea there. And so now let's try to make a couple of more examples. So I'm going to mention some of my own. So I used to, and I'm going to say I used to play a lot of sports when I was a kid. Um, and well, we follow the structure. Um, we have a subject. Then this follows used to. Then we have the verb in the present tense. And then we have some sort of complement at the end. Okay, guys. So uh, we're going to stop here just so we can just so we can discuss this part. Okay, so we have used to, and it says that used to refers to something that you regularly did in the past, but don't do it anymore. Like for example, I used to play a lot of sports when I was a kid or when I was a child. Okay, so that basically means that I used to do that in the past, but I don't do it anymore. Okay, so vamos a ver. Eh, la estructura es bien sencilla, guys. Si se fijan, es el verbo tu, eh, perdón, el, el sujeto, que puede ser un pronombre o el nombre, como siempre. Luego tenemos used to, que está, esta parte es el pasado del verbo use. Se lo puedo ir por aquí, se lo puedo ir anotando, quizás. Ok, sería por aquí. Bueno. Vamos a hacerlo más abajo. Que okay, sería el pasado of use. Ok, it is a... Este es el, el pasado de ese verbo, ok. Entonces, luego de used to, esto va siempre, eh, siempre va a ser así, no va a cambiar. El verbo que va a continuación es en el presente, ok. Por ejemplo, acá tenemos I used to play. I used to be, el verbo, el verbo be también se puede utilizar en este caso. E, o podemos utilizar otro caso, eh, otros verbos. Okay? Puede ser I used to work or I used to live. Se lo voy a ir aquí eh, poniendo los ejemplos. I used to work for that company. Or I used to, eh, vamos a ver acá, ¿qué más? Eh, I used to study English or German, por ejemplo. I used to study German. Si se fijan, siempre va a ser la misma estructura. Acá puede ser otro pronombre. Eh, por ejemplo, puede ser un nombre propio, como, digamos, Julio. Eh, Julio used to work for that company. Eh, lo demás se mantiene igual. Puede ser, she used to work for that company. Entonces, básicamente, siempre se va a mantener igual. Es el sujeto, que puede ser el nombre o pronombre, used to. Siempre de esta forma. Esto no se va a cambiar. Y luego, el verbo en el presente. Y el complemento. Cualquier cosa. Información que nosotros queramos dar respecto a eso. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a intentar practicar esta parte antes de que avancemos. Me gustaría que me dijera alguien eh, algunas cosas que pueden ustedes inventárselas, no, no importa, puede ser lo que ustedes gusten. Por ejemplo, como lo, les estaba mencionando antes, um, I used to play soccer with my friends uh, when I was a kid, but I don't do it anymore. Uh, but I moved to a new address, for example. Vamos a ver, aquí lo voy a poner. I used to play soccer, así lo dicen eh, en Estados Unidos, ¿ok? <laughs> soccer with my friends but I moved to a new address ok entonces básicamente estoy diciendo yo solía jugar fútbol con mis amigos pero eh, me mudé a una nueva dirección entonces por eso ya no lo hago siempre nos está acomodando eh, como está implicando de que nosotros ya no hacemos esa actividad. Es algo que solíamos hacer, pero ya no, por alguna razón. Si se fijan en los ejemplos que tenemos acá, eh, normalmente eso es lo que dice. Es como, 
I never used to play sports, but now I play tennis. Okay. So basically we're we are saying that we didn't used to do that, but now we do it. Okay. So something changed. We have a different habit now. Así que vamos a ver. Eh, podemos empezar tal vez diciéndolo en español y lo podemos traducir. Así que vamos a ver, ¿quién le gustaría participar? Ahí tenemos a Mr. Ramirez. Okay, let's go ahead. Let's go ahead, Mr. Ramirez. Okay. Este primero lo en inglés y después lo voy a, bueno, ya ya pueden okay. traducir. Very good, yes. Whatever you like the most. Yes, that's fine. Okay. I used to play basketball. Mm -hmm. I, but I now but now I ride a bike a little miles. But now I ride, ride a bike a little miles. Lot of miles. Lot of miles. Okay, a lot of miles. Okay, very good. Mi so deporte me... favorito ahora, bicicleta, ciclismo. <laughs> oh, so you you like to go bike riding a lot. You like that? Yes, 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 That's, yes. yes. Very good. Yeah, that's really healthy. You can exercise. So that's really good. Very good habit. Very good, Mr. Ramirez. Thank you. Okay, entonces Mr. Ramirez nos dice acá que él eh, solía jugar basketball, pero ahora ya no lo hace. Ya sustituyó ese hábito por ahora montar bicicleta por muchas millas. Vamos a ver, creo que Julio también quiere participar. Yes, uh, I I used to go to the to the church to the church uh, when I was a child. I used to go to church when I was a child. Mm -hmm. Very good, but now you don't do it anymore, right? You don't go to church. I, I uh, no, I don't go anymore. I see. Yeah, uh, that's something that happens. Uh, usually we don't have time. Uh, some other times we are really busy or sometimes we just uh, change our mind, right? We decide not to do it anymore. So that's fine. Thank you so much, Julio. Vamos a ver, eh, ¿qué más les pudiera preguntar? Me gustaría que podamos hacerlo más. Eh, vamos a ver, me, gusta, me gustan los ejemplos muy bien. I used to go to church when I was a child. Eh, ¿Qué hay si ustedes me cuentan? Tal vez no, no solamente hablemos acerca de nosotros, también podemos hablar de nuestros familiares. Por ejemplo, eh, podemos decir, uh, my brother uh, used to play the guitar, but now he, uh, let's say he doesn't do it anymore, anymore. Por ejemplo, podemos hablar también de otras personas, ¿verdad? Eh, es importante también a veces describir lo que otras personas hacen, no solamente nosotros. Vamos a ver, tenemos a Roberto, Antonio. Eh, bueno, yo tengo una oración. Podría ser esta. Eh, my brothers uh, used, the, used to eh, Nintendo, mm -hmm. but... Used to play. Used to play Nintendo, but mm -hmm. uh, now... Eh, play um, basketball. They play basketball. Okay. Very good. Thank you so much. Roberto, so they stopped uh, playing uh, video games, in this case, Nintendo, but now they play basketball instead. So they changed uh, what they do. Very good. Thank you so much. Okay. Now we have Mr. Hilbert. Hello. Hello, Mr. Hilbert. Hey. My example, my Wi-Fi used to run in the morning, but today how prepare, prefer? In the morning, but now. But, but now, mm -hmm. how prepare, prefer? Okay. I'm sorry, Mr. Hilbert. Uh, could you please repeat the last part one more time? But now. But today, how prepare the breakfast for the children? 
Oh, okay. Prepare breakfast for the children. Okay. Okay. Bueno, vamos a ver. Eh, quiero ver si... Quiero, quiero estar seguro que comprendo lo que estamos intentando decir, eh, Hilbert. Entonces acá, eh, my, my wife, wife es my wife, ¿verdad? My, my wife. wife. My ok, wife. my wife used to... Used to run in the morning. Uh -huh. Ok. I see. Ok, very good. Now I see. So she used to um, go running, for example. She used to run in the mornings. But, no, but now... Uh, she prepared breakfast for the children. Yes. Okay, very good. Thank you so much, Mr. Hilbert. Yes. So you, we just need to change a couple of things, but really good, uh, very good effort. So vamos a cambiarlo y quiero que me lo diga otra vez. But vamos a ver. She prepared breakfast for our children. Okay, for example. Entonces usted tiene que decir, my wife used to run in the mornings, but now uh, she prepares, pongámosle así, prepares breakfast for our children. Así quiero que me lo diga, ok? My wife used to run in the mornings, but now she prepares breakfast for our children. My wife used to run in the morning, but now she prepares breakfast for our children. Very good. Excellent job, Hilbert. Thank you. Muy bien. Excelente. Ahora thank está you. mucho mejor. Gracias, Hilbert. Ok. Eh, así que esto sería mi esposa, ok. Solía. Si ustedes se fijan, estamos hablando de ella. Esto no cambia. Used to remains the same. And then we have the verb in the base form. And then we have the complement. Very easy. Ok. Tenemos al señor Miranda. Vamos a ver. Yes. Um, my example it is uh, my brothers used to respect me when they were little. Used to respect me when they were little. Perdón, aquí me estoy equivocando. When they were they, perdón, aquí they were little. Ok. Sí, creo que, ok, ahí está. So, very good. So, my brothers used to respect me when they were little or when they were uh, younger, for example. That would be another option. Uh, mis hermanos okay. solían respetarme cuando ellos estaban más, más pequeños, digamos, o más jóvenes. Exactly. Uh, muy bien, muy bien, Miranda. So, now that they grew up, they don't respect me anymore, for, for example, <laughs> okay? Or don't respect me as much as they did in the past. Okay? That would be an option too. Okay, muy bien. Muchas gracias, Miranda. Bueno, entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos bastantes ejemplos. Muy bien, guys. Me gusta escuchar sus ejemplos porque allí estamos dándole otras opciones a los compañeros. Tal vez a veces no sabemos cómo decir algo. Entonces acá, con sus ejemplos, podemos eh, aprender más vocabulario, más formas de decirlo. Así que excelente trabajo, guys. Muy buen esfuerzo. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta parte sería para las oraciones del tipo afirmativo. Eh, ya vimos esta parte. Vamos a, lo vamos a quitar de aquí. Bueno, eh, luego de eso tenemos las oraciones del tipo negativo. Es bastante sencillo. Si ustedes se fijan, acá nosotros estábamos utilizando el pasado del verbo use. Entonces, para hacer preguntas, por ejemplo, vamos a utilizar nosotros el auxiliar did. ¿Ok? Porque estamos hablando del pasado. Entonces sería did, did más uh, the subject plus used to and here is going to be in the present. ¿Ok? You can see now we don't have used to. We have used to. So did you used to plus uh, the verb in the present plus the complement, okay? And we have the question mark at the end. For example, guys, we have here this question right here. It says, uh, did you used to collect things? Okay? Si vemos acá, tenemos el auxiliar, luego el sujeto, 
Luego used to en la forma base, aquí no es en pasado. Y después tenemos el verbo en el presente. En este caso es el verbo recolectar. Solías recolectar cosas. Ok. Uh, and then in this case, uh, the answer is going to be yes, I did. Or no, I didn't. And then we are going to say uh, something more. Like for example, uh, if we ask, did you used to collect things? Then we can say, yes, comma, I did. Well, I, I'm sorry, yes, I used to collect, let's say, um, soda cans, for example. Vaya, entonces nosotros vamos a contestar a esta pregunta. Si ustedes se fijan, es una pregunta del tipo sí o no, porque tenemos eh, solamente el auxiliar. Eh, también podemos hacer eh, una WH question utilizando used to, como la que tenemos acá, que dice What sports did you used to play? Ok. Acá es una WH question. Aquí no va a ser yes, I used to, or no, I didn't used to. Va a ser, eh, well, I never used to play sports, or I used to, perdón, aquí me equivoqué. I used to play basketball, como en el ejemplo que nos dio por allí el señor Ramírez. I used to play basketball, but now I play tennis, por ejemplo. Entonces acá es una pregunta en la cual nosotros vamos a dar información. ¿Ok? Fíjense que lo único que cambia acá es que le agregamos, eh, en este caso, la WH word. Lo demás se mantiene casi que igual. Aquí did, tenemos el auxiliar did. Luego tenemos, en este caso, used to, tenemos también el sujeto y el verbo que se mantiene en la forma base. Porque estamos utilizando el auxiliar, es lo que dijimos ayer. Cuando tengamos el auxiliar el verbo va a estar en la forma base, como aquí. En este caso, use. Vaya, acá también puede ser negativa la respuesta. No, coma, I didn't use to collect anything. But now, I collect, uh, let's say, comic books, como dice ahí en el ejemplo. Entonces, esas serían las posibilidades. Estas son las estructuras que tenemos, guys. Son bien eh, sencillas, si ustedes se fijan. Básicamente es utilizar el used to y el verbo auxiliar did. ¿Qué es lo que ya vimos? ¿Cómo contestar a estas preguntas? Eh, cuando ustedes lo escriban, eh, cuiden esta parte de las comas. Si ustedes se fijan, siempre va a ser yes, coma, y luego va eh, la otra parte de la respuesta, o no, coma, y va la siguiente parte de la respuesta y por otro lado en este en esta cuando nosotros decimos por ejemplo I used to play sports nosotros ponemos una coma antes de decir but now I play tennis por ejemplo entonces en, en cuanto a la gramática nosotros prestemos atención a esa parte y luego siempre al final pues podemos poner un punto para que sea eh, una oración gramaticalmente correcta en todo el sentido Ok, entonces no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora, guys, de esta parte. Una ¿Vamos? teacher. Uh -huh. eh, la primera pregunta, ¿se puede hacer una, una respuesta corta? Yes, uh -huh. I did. Yes, I did. Uh -huh. Yes, I did. Y también le podemos agregar como dice, yes, I use it, college so that... Uh -huh. Yeah, you can do both. Uh, we have both options, right? Just like Mr. Ramirez said, we can say, yes, I did, or no, I didn't. That would be valid. Okay, very good. Like, mm -hmm, very good. Uh, I think that probably the reason why we add more information here is because probably sometimes people will not, will not know exactly what we used to do. Like for example, in this case, It says, um, did you used to collect things? And then if you say only, yes, I did, probably they will not know what kind of things you used to collect. So I think that that, that could be the reason why. 
Entonces, eh, acá, como dijo el señor Ramírez, muy bien, eh, nosotros podemos decir, yes, I used to, or no, I didn't, uh, yes, I did, or no, I didn't, eh, pero en algunos casos, por ejemplo, esta pregunta dice, eh, ¿solías recolectar cosas? Aquí no dice qué tipo de cosas en específico. Entonces, si nosotros decimos solamente, yes, I did, tal vez a veces no sea tan claro el mensaje. Entonces, por eso acá, eh, por, por lo general, podemos nosotros decir, yes, I used to collect comic books. Para que sea más claro, ¿verdad? Es como que, sí, yo solía recolectar eh, historietas, por ejemplo. O, no, eh, yo no solía recolectar nada, pero ahora yo recolecto arte, por ejemplo. Entonces, depende del contexto. Nosotros vamos a ir a, respondiendo de la forma que sea necesario. En este caso, pues, si no está muy claro qué es lo que nos están preguntando o qué es lo que estamos respondiendo, eh, nosotros podemos proporcionar más información. Vaya, vale, entonces, eh, ¿estamos claros aquí, guys? ¿Alguna pregunta? Antes de que continuemos. Vamos a limpiar aquí todo. Ahí está. Entonces, vamos, quizás vamos a terminar de escuchar el audio eh, del video. Eh, me gustaría también que podamos... Acá hay una conversación entre dos personas. Me gustaría que ustedes la escuchen y que ustedes me digan qué es lo que pueden captar de esa conversación. Quiero que ustedes me digan tanto como puedan, que sea lo más fiel a la conversación que ellos tienen. Vamos a terminar de escuchar el audio acerca de esta parte y después vamos a, vamos a escuchar el audio una vez más. Um, and well, we follow the structure. Um, we have a subject. Then this follows used to. Complement at the end. Now let me present the negative structure. Let me present how we're going to make negative statements. So previously we learned that we can make positive statements with used to. Now we're going to talk about negative statements. The only thing that's going to change to our previous structure is that we're going to include didn't. All right, so that's what I want you to notice. And also I want you to notice that used to will no longer be in the uh, it will no longer be in the past and now it's going to be in the present and that's because of this auxiliary verb that you see here so we're going to have the subject plus didn't and then used to will be in the present it's not going to be in the past like we saw it in our positive statements and the rest will pretty much stay the same uh, so the subject plus didn't used to plus the verb in the present and then whatever complement exists so in this case, um, we're gonna, I'm going to go ahead and write uh, a couple of examples here. So some of the ones that I mentioned as we began the class. Let me go ahead and give another example here. I'm going to say, I didn't use to collect anything. But I do now. There we go. And there is one last way on how to express negative statements, and that is using never used to. And it's quite similar. So let me give you an example about this. I never used to play sports. But now I play every day. So we can also make negative statements using never used to. Okay, so the subject plus never used to, and that's going to follow the verb in its present form. And then whatever complement exists. I never used to play sports. I never used to worry about money. I never used to play sports, but now I play tennis, just like you see on the example there. Okay, guys. So I just wanted to I just wanted to say a couple of things about this. So here at the bottom, we have these uh, negative statements, and it says I didn't use. So we have uh, something here that is missing. It should say I didn't use to follow politics, but now I read the newspapers every day. Uh, and, and that is the same case for this one. It should be I didn't use to collect anything, but I do now. Okay. So that's the way that it should be. And then uh, he just explained that we also have these 
option so we can uh, form a negative statement. So uh, not only we can say it like this, not only I didn't used to, but we can also say I never used to play sports. And that is going to be a negative statement too. So basically what we're saying is that we didn't used to play sports, not ever, okay? Not a single time in the past. So it's also a negative statement. Vaya, esta parte aquí, guys, eh, también nosotros podemos hacer una, una oración de tipo negativa, no solamente utilizando didn't used to. También podemos hacerlo como never used to play, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Eh, yo nunca solía jugar deportes, o nunca solía hacer deportes, pero ahora eh, hago deportes todos los días, ¿ok? Every day. Entonces, esto también es una oración del tipo negativa, no solamente con didn't y used to, también podemos hacerlo de esta forma. Solamente que acá estamos diciendo que ninguna vez, ¿ok? Estamos siendo como más enfáticos en que nunca, o sea, nunca hacíamos eso. Vamos a escuchar la Now última I've parte. Played tennis just like you see on the exit tell me what did you used to do when you were a child did you used to play sports did you used to have a pet did you used to play video games and also mention the things that you didn't used to do when you were a child so for example I never used to collect anything okay bueno all right guys uh, so do you have any questions about that any questions about used to and how to ask, how to make positive sentences, how to make negative sentences? Do you have any questions about that? Because if you don't have any questions, then I think that we can move on. I, I, I said that we were going to listen to that conversation, but I think that we can do that later because I, we need to move on. We need to continue with, with the other topics. Bueno, eh, vamos a avanzar, guys. Realmente quería que escucháramos el audio, pero quizás mejor lo vamos a hacer mañana o en otro momento, porque tenemos que avanzar. Vamos a ver acá. Ok, bueno, esta parte también es otra actividad que tienen que completar. Es acerca de el uso de el did. Ok. Where did Jerry grow up? Básicamente esta actividad, guys, es en base a la conversación que se encuentra en este video. Si ustedes se acuerdan, eh, en esta conversación, eh, perdón, en este video había una conversación entre esta señorita y también eh, un hombre. Entonces, en base a esa conversación, ustedes tienen que contestar estas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde creció Jerry? Y aquí están las respuestas. Ella creció en Brighton, Inglaterra. Y así, uh, Jerry tenía un hobby, un pasatiempo. Y así, en base a la conversación, ¿de acuerdo? Tal vez mañana la podamos revisar, por si tienen alguna duda. Vamos a la última parte, por acá. Bueno, eh, esta parte es acerca de las preguntas que ya las acabamos de ver. Solamente vamos a repasarlo rapidito. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to make questions using used to. We'll practice making yes and no questions and WH questions. For example, you'll be able to make questions such as, what sports did you use to play when you were a child? Did you use to collect anything when you were a child? What kind of things did you used to do for fun when you were a kid? As I mentioned previously, what we're going to do in this class is we're going to learn how to form questions using used to. And what we're going to do is we're going to focus on creating yes and no questions as the one that I'm circling there that you use to collect things. That's a yes and no question. And then the way to answer that, yes, I used to collect comic books or no, I didn't use to collect anything. And also we're going to learn how to create those WH questions with used to. Let me start by presenting the structure. And what we're going to do is we're going to try to make sense of the two questions that are here. As you can see, the first question is a yes or no question. And the second question, what sports did you use to play? That's an information question. That means that we have a WH word. So let's try to make sense of the first one first. Um, the um, yes or no questions don't have a WH word and therefore start with did. So did you used to, and it follows the verb in the present, collect, 
things. Did is the auxiliary that we're going to use, and then that follows the subject. In this case, it happens to be you. That is going to follow used to. If you notice, used to is not in the past, it's in the present. And then it's going to follow the verb in, in its present tense. And then finally, we'll have some sort of complement. And how do we answer these type of questions? Well, we can either have a positive response such as, yes, I used to collect comic books, or no, I didn't use to collect anything, but now I collect art. So let me try to give a couple of more examples, and we're going to continue to use that same structure. Um, we want to focus on doing yes and no questions at this moment, so let me ask you the following question. Did you used to listen to rock music? Okay. Did you, I'm going to say, did you play sports? in high school. There we go. Now let me talk about creating WH questions. As you can see, that's the one at the bottom. Um, I mentioned that WH questions, we use this kind of questions to ask for information. And we'll borrow the example, we'll borrow that question that you see there. What sport did you use to play? So let me go ahead and write that down. What um, sports did you used to play. Sometimes we're going to have a compliment, sometimes we're not. In this case, we don't have a compliment. But uh, what sports? That's the WH word. That follows auxiliary did. And then after that, we're going to have a subject. After that, we're going to have used to. Notice that used to is in the present. And that follows the verb in its present form. And then sometimes you're going to have a compliment, sometimes you're not. So let me write a couple of more questions here so that you can get the hang of it. What uh, video games did you used to play when you were a kid? Okay, that'll be another one. So what video games, that will be my WH word, it follows the etc. did, subject is you, used to, and the verb in its present form, and then whatever complement. The last thing that I would like for you to do is to practice making questions. You're going to make yes or no questions and also WH questions. What I'm going to do at this time is I'm going to post some answers. And what you're going to do is you're going to come up with the best possible question to the answers that are stated here. You need to identify whether the answer is from a yes or no question or is it from a WH question and um, answer that accordingly. Okay, guys, so well, right here we have the explanation how to make just no questions and WH questions using the used to. Uh, so, any questions about this? Uh, I think that I already explained that before. So, do you have any questions about this part? We also have this, um, uh, this part right here. We have the answers and we have to make the questions for that answer. Like, for example, we have here no. I didn't collect stamps. Okay, so what could be the question for that answer? What do you think that it could be a good question for that? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes, guys? ¿Cuál pudiera ser la, la pregunta para esto? Aquí dice, no, yo no eh, solía recolectar eh, cupones. ¿Qué pregunta pudiera hacerse para obtener esa respuesta? O por ejemplo, para esta de acá, dice, sí, nosotros solíamos jugar eh, soccer, fútbol, eh, cada, o, o todos los fines de semana. ¿Qué pregunta did sería? You, did, did, you, did you use uh -huh. to collect things? Vamos a to ver, ¿verdad? Right? So sería, did, did you, you use to, use to collect Stamps, okay. Did you use to collect stamps? No, I didn't collect stamps. Perdón. Falta la de I used to. Oh, no, en este caso, eh, Mr. Ramirez. Oh, sí, 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 ya, ya, ya. Yeah. Right, so that is very good. You already noticed, right? Because we have the auxiliary did. That is the reason why we don't put the D here. That is the reason why. So would you say, did you used to collect stamps? No, I didn't collect stamps, for example. 
Muy bien. Entonces, de igual forma para estas otras dos. If we use to play soccer every weekend. Vamos a ver. Did. If we uh -huh. use to play soccer every weekend. Uh -huh. Every weekend. Perdón. Así. Like this. Hilbert. Yes. Ok. Thank you, Hilbert. Thank you. ¿Qué piensan los demás? ¿Estaría bien o cómo lo harían ustedes? ¿Tienen una opinión diferente? Uh, con. Would you? Would you use to play soccer with? Did you use to play soccer every weekend? Mm -hmm. Did you use to play soccer every weekend? Recordemos, eh, muy bien, muchas gracias, eh, Antonio. Eh, recordemos que eh, you también lo podemos utilizar para decir ustedes, ¿verdad? No solamente es tú. No es como solamente eh, solías jugar eh, fútbol, soccer todos los fines de semana, sino que también podía ser eh, solían ustedes jugar eh, fútbol todos los fines de semana entonces la respuesta sería como de la otra persona, ¿verdad? sería, sí, nosotros solíamos jugar eh, fútbol todos los fines de semana entonces sí, probablemente esta es la opción que, que mejor eh, se acopla, ¿verdad? también lo pudiéramos decir de otra forma eh, podría, podríamos decir, por ejemplo did you used to uh, play any sports por ejemplo, y le podemos incluso quitar esta parte. Es como, ¿solían ustedes jugar algún deporte o practicar algún deporte? Sí, nosotros solíamos jugar eh, fútbol, soccer todos los fines de semana. ¿Okay? También lo podemos hacer de esa forma. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, guys? ¿Estamos claros en esta parte? ¿Alguna inquietud que tengan ustedes? Eh, teacher, uh -huh. solo algo fuera del contexto, usted no pasa lista. Eh, fíjese que no, eh, Mr. Ramírez, uh, yo no paso lista porque para estos grupos en el que yo estoy particularmente, que es de una hora, nosotros no pasamos la lista. Sin embargo, pues sí están allí teniendo como, están llevando como un, un control, digamos, de las personas que se conectan. Creo que de parte de administración ellos están viendo los videos y ellos ven quiénes están conectados, quiénes eh, utilizan la cámara, por ejemplo, eh, la mayor parte del tiempo, porque creo que es también como un requerimiento eh, que tienen, que ustedes estén con la cámara, el nombre completo, como aparece en el DUI, y así. Esa es como la forma en la que llevan el control. Pero yo no, no paso la, la lista. Ok, thank you, teacher. Thank you for the answer. You're welcome. Ok, so let's see, guys. Ya casi se nos acaba el tiempo, guys. Creo que... Vamos a ver. Vamos a avanzar. Yo quería llegar hasta la sección número 2. Así que vamos a intentar avanzar. Creo que esta parte ya está clara, ¿verdad? Bueno, aquí están más preguntas acerca de eso. Tienen que elegir cuál es la correcta. Si quieren, lo podemos ver el día de mañana. Si tienen algún problema. Pero quiero que ustedes se reten a ustedes mismos y que intenten completarlo con lo que hemos visto en la clase. Vaya, eh, ahora vamos a comenzar con la sección número 2. Si se fijan, la sección número 2 es, es más corta, ¿verdad? Solamente son como tres temas nada más. Y comienza con la parte de los nombres contables y los nombres no contables. Esto es igual que en el español, ¿verdad? Tenemos nombres contables y nombres no contables. Eh, solamente que en el inglés hay ciertas, ciertos conceptos que son eh, diferentes de lo que son en el español. Por ejemplo... Eh, cuando se trata de la comida, eh, cuando se trata de, por ejemplo, conceptos abstractos como los sentimientos eh, y cosas como, por ejemplo, el, el, el tráfico. Eh, es un concepto, ¿verdad? Eh, se identifican de una forma diferente en algunas ocasiones de cómo lo hacen en el español. Entonces, nosotros vamos a estudiar esa parte. ¿Cuándo eh, nosotros vamos a considerar un nombre contable? ¿Cuándo no? Para que lo podamos emplear de la forma correcta. Entonces, vamos a ver acá 
Solamente... Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to describe problems in a city. You'll do this by using count and non-count nouns. Let me give you a quick example of this. There's too much traffic in my city because there are too many cars. You'll also listen to an audio program which illustrates how this topic is used. Vaya. First of all, <clears throat> nouns. Entonces acá tenemos, guys, eh, básicamente esto es lo que quería llegar. Eh, acá tenemos, eh, por una parte, tenemos los nombres contables y tenemos los nombres no contables. So we have count nouns, then we have non-count nouns. For example, we have traffic, we have pollution, we have public transportation, we have parking. Those are like concepts, okay? So those are non-count nouns, okay? So we are not going to say there are too many traffics, okay? We're not going to say that because traffic is just a concept. So that is a non-count noun. On the other hand, we have cars, we have the subway lines, and we have buses. When it comes to this, these are things that we can count. Like for example, we can say uh, two cars, three cars, five cars, we can count them, okay? So that is the reason why they are count nouns. Then we have the subway lines that we can also count. And then we have buses. Entonces, básicamente, eh, hay nombres que se pueden contar y otros que no. Vamos a ver el día de mañana porque ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Eh, yo voy a traer una lista un poco más grande y también voy a traer como las categorías en las cuales se encuentran, digamos, la mayoría de los nombres que no se pueden contar y los nombres que sí se pueden contar. Y vamos a ver el uso de, de estos adverbios de cantidad, ¿ok? Como lo son uh, too many, too much, fewer, less, more, and enough. ¿Ok? Vamos a ver cómo se utilizan de acuerdo a cada eh, categoría. Así que, bueno, guys, eh, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora porque ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Pero mañana vamos a continuar y vamos a intentar completar el día de mañana la sección 2 porque esa es nuestra meta, ¿de acuerdo? Eh, así que, ¿tienen alguna pregunta, guys, antes de, antes de que nos marchemos? ¿Alguna pregunta? All right, no questions for today. Well, guys, uh, thank you so much for coming. I really appreciate uh, your time, and thank you so much for being here. And I will see you again tomorrow at 8, okay? Okay, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow, teacher. See you, bye -bye, tomorrow. See you tomorrow. tomorrow. Bye. See you. Good night, guys.